இப்போ நம்ம டெட்டு டூ அதாவது பேப்பர் டூ நியமன தேர்வு அண்டு டிஎன்பிசி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் சேம் சிலபஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸில் இப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ யூனிட் ஒனில் அல்ஜிப்ரா அண்டு டெக்னாமெட்டி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி நாலு கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம் இது அஞ்சாவது கிளாஸஸ் அஞ்சாவது கிளாஸஸில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் த கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்டு ரிமூவல் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த மூணு செக்ஷனும் பார்க்க போகிறோம் இது சிலபஸ் வைஸாக நம்ம ஆர்டராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மூணு செக்ஷனையும் இன்றைக்கி ஒரே வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வெள்ளைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க நோட்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இஃப் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரிமைண்ட்ஸ் அன்சேஞ்சு இன் எக்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஒன்றட் பை எக்ஸ் தென் இட் இஸ் கால் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன்றட் பை எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன்றட் பை எக்ஸ்ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் சேஞ்சே ஆகாது சேஞ்ச் அதாவது கொஷினே எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி ஒன்றோட பை எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போதும் சேம் அதே ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அன்சேஞ்சு சேஞ்ச் இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இஃப் ஆல்ஃபா இஸ் ரூட்னா ஒன்றோட பை ஆல்ஃபாவும் நம்மளுக்கு ரூட்டாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பார்க்கலாம் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன்றோட பை எக்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிறதுனா டூ ரெட் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எல்சி எடுத்தால் எக்ஸ் க்யூப்னு வரும் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் க்யூப்பு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரு இங்கே எக்ஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் டூன்னு வரும் எக்ஸ் க்யூப்பு ரைட் ஹேண்ட் சைடு போச்சுன்னா ஜீரோ வரும் இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டினும் பாருங்கள் வந்திருக்க ஆன்சரும் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது அப்போ இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இருக்க இடத்த ஒன் டபுள் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ டபுள் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டபுள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேல்சியம் எடுத்தால் எகெயின் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இதுவும் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ நோட் பார்க்குறோம் நோட்டில் இஃப் எப்பா பெக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ எப்பா பெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இருக்கிறத ஒன் டபுள் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷனும் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா சேமாக இருந்துச்சுன்னா தென் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோனா அது ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும் ஆனால் எஃப்ஆஃப் எக்ஸும் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் ஒன் டபுள் எக்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனில் இப்போ நம்ம ரெண்டு கேட்டகிரியாக பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று ஈவன் டிகிரி இன்னொன்று ஆ டிகிரி ஈவன் டிகிரியில் வித் லைக் கோயிபிஷன்ஸ் அது ஒன்றும் அன்லைக் கோயிபிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆ டிகிரியில் லைக் கோயிபிஷன்ஸ் அன்லைக் கோயிபிஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ இது லைக் கோயிபிஷன்ஸ் அன்லைக் கோயிபிஷனில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சேம் அதே மாதிரி ஆ டிகிரியில் லைக் கோயிபிஷனுடைய எக்ஸாம்பிளும் அன்லைக் கோயிபிஷனுடைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் எப்படி நம்ம லைக் கோயிபிஷன் அன்லைக் கோயிபிஷன் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ x பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ அது எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் டபுள் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் டபுள் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டபுள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் டபுள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ எல்சியும் எடுத்தால் சேம் இந்த ஆன்சர் பாருங்கள் கொஸ்டினும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி இருக்குது ஆன்சரும் அதே மாதிரி இருந்தனால அன்சேஞ்சு அப்போ இது ரெசிப்ரோக்கல் ஈ ஈக்குவேஷனில் லைக் ஒய்பிஷன்ஸை சேர்ந்தது லைக் ஒய்பிஷன்ஸ் வந்துடுது இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் 
இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் இருக்கிறத மைனஸும் மைனஸ் இருக்கிறத ப்ளஸும் சேஞ்ச் ஆகி ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இது அன்லைக் கோஎிஷன்ஸ் சிலபஸ் படி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு அடுத்து சிலபஸ்லேயே அடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸ் இது பார்க்க போகிறோம் டிமினிஸ் த ரூட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன்ஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை டூ அதாவது டிமினிஷனாக நம்ம குறைக்கணும் இப்போ கொடுத்துருக்க டேர்ம்ஸை வந்து பார்த்தோன்னா குறைச்சி திருப்பி அதே மாதிரி தான் எழுத போகிறோம் இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று டிமினிஸ் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் டிமினிஸ் இன்க்ரீஸ்னு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இன்க்ரீஸை டிமினிஸாக நம்ம மாற்றிட்டு தான் எழுதுகிறோம் டிமினிஸ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது மோஸ்ட்லி இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோருடைய கோயிபிஷன் என்ன டூவு இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்கா இல்லை அப்போ அதோடைய கோயிபிஷன் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய கோயிபிஷன்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸோடைய கோயிபிஷன்ஸ் ப்ளஸ் செவனு கான்ஸ்டன்ட் டூவு டென்னு இப்போ இந்த இடத்துல டூவால் தான் நம்ம டிமினிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ அதாவது சிந்தடிக் டிவிஷனை போட்டுகிட்டே வருவோம் டூ ஜீரோ அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ 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 சார் ஃபோரு ஆட் பண்ணால் ஃபோரு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஆட் பண்ணால் செவனு செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூவு ஃபார்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி டூ இதுக்கு ஒரு ஐன் போட்டுக்கேன் சேம் அதே மாதிரி எகெயின் சிந்தடிக் டிவிஷன் போகிறோம் ஜீரோ போட்டு டூவு டூ டூ சார் ஃபோரு ஆட் பண்ணால் எயிட்டு எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீனு அடுத்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டூவில் பண்ணால் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு அடுத்து சிக்ஸ்டி செவன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அடுத்து டூவு டுவெல் ஃபார்ட்டி செவன் ஜீரோ ஃபோரு டூவு சிக்ஸ்டின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன எகெயின் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும் ரிவியர்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இது கான்ஸ்டன்ட்டு இது எக்ஸு இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எக்ஸ் க்யூபு இது எக்ஸ் பவர் ஃபோரு இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர்லேருந்து அப்படி எழுதணும் அப்போ டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் த ஈக்குவேஷன் டிமினிஸ் பை டூ அடுத்து டிமினிஸ் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை டூ சேம் அதே மாதிரி சிந்தடிக் டிவிஷன்ஸ் போடுறோம் டூவு ஒரு கோயிபிஷன்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஜீரோ ஒன்னு அப்போ டூவு ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஒன் டூ சார் டூவு மைனஸ் எயிட்னு வரும் அடுத்தது மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் இதை ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெல்லு மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு டூவு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ஜீரோ எகெயின் சிந்தடிக் டிவிஷன் ஜீரோ போட்டு ஒன் போடுறோம் ஒன் டூ டூனு வரும் இது ஆட் பண்ணால் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோரு ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் அடுத்து ஜீரோ போட்டு ஒன் போடுறோம் ஒன் டூ சார் டூவு ஃபைவு ஃபைவ் டூ சார் டென்னு ஆட் பண்ணால் எயிட்டு அடுத்தது ஜீரோ போட்டு ஒன் போட்டு சிம்பிளை பண்ண ஒன் டூ சார் டூவு செவன் வந்துச்சு இப்போ பார்த்தோன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் இது எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூபு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகனால அதனால் போடல ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் கொஷனில் இன்க்ரீஸ் த ரூட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை ஒன் அங்கே கொடுத்துறது டிமினிஸ் இங்கே கொடுத்துறது இன்க்ரீஸு இப்போ நீ இன்க்ரீஸுக்குன்னு தனியாக நம்ம போட முடியாது இன்க்ரீஸை டிமினிஸாக மாற்றிட்டு தான் நம்ம போட முடியும் அதனால் இன்க்ரீஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றால் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இன்க்ரீஸை டிமினிஸாக மாற்றினா ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இங்கே கொடுத்தா இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடணும் ஒரு வேளை டூன்னு கொடுத்தா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூனு கொடுத்தா ப்ளஸ் டூ அதாவது இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் இங்கே மைனஸ் ஆகும் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஆகும் மாற்றி எழுதிட்டு தான் நம்ம சிந்தடிக் டிவிஷன்ஸ் போகணும் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கிறனால மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் இதோடைய கோவி பிஷன்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் சேம் அதே மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஆட் பண்ணால் எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் சேம் இதே மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பண்ணால் இது வந்து க
x square இல்ல அடுத்தது x இல்ல அடுத்து constant இல்ல இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா coefficients போட்டு diminish 2 வள நம்ம போடுறோம் அதோட நம்ம increase or decrease the equations topic முடியுது next sections வந்து பார்த்தனா syllabusல இருக்குது removal of terms நம்மளுக்கு இருக்கு இப்போ இந்த removal removal of terms வந்து பார்த்தனா நம்மளுக்கு posture பார்த்தா கொஞ்சம் பெருசா வரும் posture வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு புரியாது இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமேட்டிக்கா பார்க்கும்போது இந்த posture வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் remove the second term from the equations இப்போ இதுக்கு முன்னாடி diminish or increase எல்லாம் பார்த்தோம் diminish லியும் increase லியும் hod values கொடுத்தாங்க அதாவது hod வேல்யூனா இப்போ நம்ம சிந்தடிக் டிவிஷன் செய்த 2 வால போட்டோம் 1 வால போட்டோம் -1 வால போட்டோம் இந்த மாதிரி போட்டோம் அதுதான் hod values இப்போ இதல வந்து பார்த்தனா hod values கொடுக்கல அதாவது diminishல கொடுக்கல இப்போ கொடுத்திருக்க क्वेश्चनை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன டம் செகண்ட் டம் சொல்லிருக்காங்க செகண்ட் டம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து h வேல்யூ அதாவது diminishோட வேல்யூஸ் எடுக்கணும் அதை எடுத்துட்டு அப்புறமே சிந்தடிக் டிவிஷன்ஸ் நம்ம போடணும் இப்போ பாருங்க புட் நம்மள அத எடுத்துக்கறோம் y x minus h இது எல்லா பொசிஷனுக்கும் பொருந்தும் ரிமூவ் தி செகண்ட் டம் இல்ல ரிமூவ் தி थर्ड டம் फोर्थ டம் எது கொடுத்தாலும் நம்ம இந்த பொசிஷன தான் யூஸ் பண்ணப் போறோம் y x h அப்படி எடுத்துக்கறோம் இதுல x மட்டும் தான் இருக்குது அதனால x வேல்யூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சிட்டு மீதி எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணப்படும் x y h x இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்றோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணா y h the whole cube -6 h the whole square +11 h y h 0 நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இத a b the whole cube ஃபார்முலால எழுதுறோம் a b the whole cube ஃபார்முலால இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்ப a cube b cube 3 ab square 3a square b சேம் அதே மாதிரி இதல a b the whole square ஃபார்முலால எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ நம்ம எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு என்ன வருது x y cube y square 3h 6 y 3h square 12h 11h h cube 6h square plus 11h minus 6 equal to 0. நாம் என்ன term remove பண்ண சொல்லிருக்காங்க? Second term தான் remove பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அப்பா, second term நாம் y square. அதாவது இது third term. இது second term. இது first term. இது constant term. இப்பா, second term தான் remove பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அப்பா, second termல கர, y square absent ஐயிற்று நான் remaining எனக்கு 3h minus 6 equal to 0. Indonesia 0 போட்டு 1 போரும் 1 into 2 2 simply பண்ணா minus 2 minus 2 into 2 minus 4 அப்பு minus 1 வரும் 0 போட்டுடு 1 நாள் பண்ணா 1 into 2 2 0 இப்பு இந்த எடுத்தில பருங்க constant இல்ல அடுத்து x இருக்கு அடுத்தது x square இல்ல அனை x cube இருக்கு அப்பு எப்படி எடுதலாம் x cube minus x equal to 0 உங்களுக் புரியிருது கோசம் removal of the terms removal of the termsல ஒரே ஒரு problem முட்டு நம்ப பார்த்திருக்கும் இப்பு second term குடுத்தா இந்த மாறி ஒரு வேல் third term கேட்டாங்கனா third இதில நீங்கள் absent பண்ணும் fourth term குடுத்தாங்கனா fourth term அதாது powers 4 லன்சினா அந்த fourth term absent பண்ணும் absent பண்டு எப்பி முல் diminish கண்டுபிடிச்சா போதமனது இது ஒரு problem முட்டு பார்த்துக்குங்க okay வா thank you friends இந்த வீடியா புரிச்சின்சினா like பண